ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் தமிழரசன் ஹியர் இன்றைக்கி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் நம்ம ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அண்டு பொட்டன்ஷியல் வி இக்கும் விக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிரேடியன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு போகலாம் கிரேடியன்ட் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் வெலாஸ்டிக் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா சரி இந்த இடத்துல ஒரு ஹாட் பாடி இருக்குது இதுலேருந்து போக 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 டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போது கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் த சேஞ்ச் இன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸிங் ஆர் டிக்ரீஸிங் இன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் சரியா அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஎக்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு சொன்னால் டிடி ஸோ அப்போது டிடி பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்கிறது புரியுதா அதே மாதிரி வெலாஸ்டிக் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது டிவி பை டிஎக்ஸ் படிச்சுருக்கோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இதோட இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து படிச்சுக்கணும் டினாமினேட்டரில் டைம் வந்துச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கால்டு வெலாசிட்டி இல்லையா வெலாசிட்டி டினாமினேட்டரில் டைம் வந்துச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டினாமினேட்டரில் டிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கிரேடியன்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா மனசில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஓகே நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் இப்போ ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் வந்து ரிலேஷன் முதல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் டீட்டெயிலாக இப்போ ரிலேஷன் ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சாரி கியூ குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பெருசாக போட்டிருக்கிறேன் இதை சுற்றி த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு ஸ்பேஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்பேஸில் தான் இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் என்னென்ன பாயிண்ட்டு பி ஆர் அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் இது ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கணும் கிட்டக்கு கிட்டக்கு இருக்கணும் நான் கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பெருசாக தள்ளி போட்டிருக்கிறேங்க சரியா ஓகே இப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆஸ் பர் த டெஃபனேஷன் இந்த இடத்துல ஆறில் ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை வைக்கிறோம் இந்த சோர்ஸ் சார்ஜு அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸை ஆக்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அது லெஃப்ட் டு ரைட் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ இந்த யூ அது மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ நம்ம இதை மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு ஈக்குவலாக அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் தள்ளணும் அப்போ அப்போ மூவ் பண்ணுறோம் இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகென்ஸ்டாக எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜை ஆறுலேருந்து பீக்கு நகர்த்திருச்சு சரியா ஓகே இப்போ நம்ம செஞ்ச ஒர்க் டனை கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே இ அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் பாயிண்ட் சார்ஜ் யூனிட் பா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாயிண்டில் இருக்கும்பொழுது அது மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் ஆன் யூனிட் சார்ஜ் அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்மால் ஒர்க் டன் அப்போ இந்த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை இங்கேருந்து இங்கே நகர்த்துறதுக்கு செய்கிற ஒர்க் டன் டிடபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்டு டிஎக்ஸ் இதில் இந்த மைனஸ் சைன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் டன் இஸ் டன் அகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒர்க் இஸ் டன் அகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இங்கே ஒர்க் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகேவா சரி இப்போ நமக்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஒர்க் டன் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கு செய்கிற ஒர்க் டன்
substitute பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கும் dv is equal to minus e into dx okay வா இப்போ இந்த ரண்டு பக்கமு minus ஆல multiply பண்ணிட்டு இந்த dx இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் கொண்டு வந்தாச்சா அப்பா e is equal to minus dv by dx இதுதா relation between electric field and electric potential difference புரிஞ்சிக்கு முடியதா இந்த அடத்தில் ரண்டுக்கும் அடையில் இருக்குடிய relation முதலியே நாம் முதலி சொல்லி இருக்கிறேன் electric field அப்படியுங்க இருது நம்ம force நாம் வச்சுக்கலாம் எல்லா force electric field கடையாது ஒரு unit positive charge மேல் act பண்ணக்குடிய force electric field அன்னால் force அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கலாம் தெரிஞ்சட்டம் அடு relate பண்ணி potential or potential difference அப்படியுங்க இருது என்ன சொன potential difference அப்படியுங்கிறது work done to move the unit positive charge okay வா சரி இதுதான் relation இந்த அடுத்தில் minus எதை indicate பண்ணுது நான் work done against the electric field நார்த்தோம் சரி இந்த அடுத்தில் denominatorல dx வந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்குன் நாம் வருண்ணும் என்ன நாம் வருண்ணும் gradient okay வா numeratorல என்ன இருக்கு dv இருக்கு அப்போ நம்ம இத potential gradient அப்படியின் சொல்ரும் potential gradient இங்கு பாருங்க the electric field is the negative negative gradient of the electric potential gradient gradient of the electric potential அப்போ negative potential gradient is equal to electric field புரிஞ்சுக்கு முடியதா இப்பா இதுவே வந்து நம்ம இன் X, Y, Z termல தனித்தனிய பிரிச்சி ஒரு equation அழுது நான் இதுதான் நமக்கு E vector is equal to minus dou V by dou X I cap plus dou V by dou Y J cap plus dou V by dou Z K cap சரியா அப்பா இந்த term வந்து along X direction இந்த term வந்து along Y direction இந்த term வந்து along Z directionல இருக்கும் எல்லாத்தியும் add பண்ணா நமக்கு resultant electric field in terms of vectorல குடுத்திருக்குறோம் நாம் இதுதாம் final formula புரிஜுக்கு முடியுதாம் ok நம்ம subscribe my channel prime physics thank you my dear students